A Rede Nacional da Campanha de Educação para Todos de Cabo Verde realizou esta sexta-feira em Santa Catarina do Fogo um encontro para a apresentação do estudo sobre as condições de acesso e acessibilidade nas escolas e espaços públicos em Cabo Verde. E neste aspecto, o município de Santa Catarina do Fogo é referência a nível nacional. O estudo foi feito também na Cidade Velha, Ribeira Grande de Santiago e Xandas Caldeiras, Ilha do Fogo, dois pontos turísticos de Cabo Verde. Marciano Monteiro, presidente da Rede Nacional da Campanha de Educação para Todos de Cabo Verde, explica a importância desse estudo sobre a existência ou a inexistência, bem como a qualidade dos acessos e acessibilidades das escolas e dos espaços públicos. Cabo Verde tem vindo a receber também turistas que têm tipo mobilidade reduzida e outras. Por isso a rede entendeu-se fazer esse estudo para de facto dar conhecer tanto a realidade desses dois pontos turísticos dessas duas duas ilhas no que diz respeito a acesso e acessibilidade. Mas também está a referir muito Uh, na criação de condições para que as crianças que, que estudam não é? e que têm necessidade educativa especiais tenham acesso também a esses pontos, porque esses pontos são pontos que também podem servir para visitas uh, de estudos. Eu acho que Santa Catarina está num bom caminho, porque já há escolas inclusivas. É um dos poucos, tanto conselhos aqui em Cabo Verde, que uh, uh, já está nesse, nesse, nesse patamar. É claro que uh, nós também notamos que ainda falta algo por fazer. O presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina do Fogo, Alberto Nunes, afirma que a Câmara quer construir um município inclusivo em prol de uma sociedade igualitária. Pois entendemos que este é é um dos primeiros passos para que, para que uma sociedade seja igualitária. Acredito que este encontro será uma boa oportunidade para compartilhar valiosas experiências, melhores práticas, dificuldades e soluções e compreendermos assim a realidade atual. Irá também contribuir para a elaboração de novas políticas que avisam, que avisam e a garantia de, do direito dos mais vulneráveis e com necessidades especiais. O estudo foi apresentado durante um workshop onde foi igualmente analisado temas como advocacia, mobilização da sociedade em prol de uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade para todos em Cabo Verde.